Bonjour, c'est Arcel Lancar. On est le 19 août 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui euh, s'examinent à tout moment. Parce qu'au fait, la marche avec le Seigneur, c'est aussi cela. S'examiner pour s'assurer qu'il n'y a pas euh, une fissure dans notre amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de Jésus-Christ. Est-il dans ta maison ou est-il à l'extérieur? Par exemple, à la porte de ta maison. Amen. Parce que Jésus est supposé être à l'intérieur de la maison. Amen. Mais très, très souvent, il est déjà à l'extérieur. Il est dehors de la maison. Et souvent, il est dehors parce que c'est nous-mêmes qui l'avons mis dehors. Amen. Alors, on lui a dit, Jésus, tu peux prendre la porte. Et parfois aussi, il est déjà dehors et on ne sait pas, on pense qu'il est encore à l'intérieur de la maison, de notre maison. Amen. Alors, c'est quoi notre maison? Notre maison, c'est notre corps, notre personne, notre être. Amen. Alors, très, très souvent, si tu es quelqu'un à qui Dieu donne des rêves, des visions... Si tu te vois en train de conduire ta voiture, très souvent, c'est que tu es en train de conduire, euh, tu te conduis. Amen. C'est-à-dire, c'est ta personne. Alors, si tu vois, par exemple, que tu es, exemple, tu es marié, c'est ton mari qui conduit, ça veut dire que c'est ton mari qui conduit votre maison. Amen. C'est-à-dire, euh, en tout cas, euh, qui conduit euh, votre destinée. Amen. Alors, euh, donc, euh, Jésus-Christ, qui est dans la maison, veut tout simplement dire que Jésus et avec nous, et il agrée parfaitement, il prend plaisir à, être, à demeurer dans notre maison. Amen. Un peu comme lorsque Jésus-Christ fut ressuscité, et que bon, tout le monde était dans la consternation, les gens étaient encore à réfléchir à ce qui s'est passé à Golgotha, Jésus était déjà ressuscité. Alors il y a deux disciples qui étaient en train de marcher sur le chemin des Maïs, et ils étaient en train de parler de cet événement encore. Et Jésus-Christ vient, il fait route avec eux. Amen. Il fait route avec eux et euh, il leur demande de quoi parlez-vous. Et là, ils lui disent, mais es-tu le seul à ne pas savoir ce qui est arrivé, amen, à, à, à Jésus de Nazareth. Alors, euh, et chemin faisant, chemin faisant, alors euh, Jésus commence à les entretenir sur la parole et après il leur dit une chose. Il, et euh, voilà, les deux disciples invitent Jésus. Jésus a fait comme s'il continuait son chemin. Et les disciples l'ont invité à venir dans la maison. Et la nourriture, parce que quand on apprécie quelqu'un, on se retrouve avec lui pour manger, parce qu'on on sent que vraiment, il a le même esprit que nous. Amen. Alors, euh, écoutez, il y a des versets qui nous disent de faire attention avec qui on mange. Amen. Alors, si tu es un enfant de Dieu, et si tu manges avec un hypocrite, ah, sache que l'esprit de l'hypocrite va te contaminer. Si tu es un enfant de Dieu et que tu marches avec un sorcier, sache que l'esprit de sorcellerie va te contaminer. Très, très attention. Fais avec, attention avec qui tu manges, avec qui tu marches. Amen. Parce que tout est esprit, tout est spirituel avant d'être physique. Alors, les deux invitent Jésus. Jésus vient dans leur maison, dans leur intimité. Alors, il prie, il donne à Jésus de prier. Alors, Jésus prie avant de rompre le pain et leurs yeux s'ouvrent et Jésus disparaît. Amen. Jésus est entré dans leur intimité. Alléluia. Alors c'est extraordinaire. Marcher, rencontrer le roi des rois et l'inviter à la maison. Amen. Quel, en tout cas, moi je lis souvent ce passage et dis, waouh, extraordinaire. Mais tu sais quoi, toi qui m'écoutes, Jésus aimerait manger dans chaque maison. Il aimerait entrer dans nos maisons, prendre plaisir à être dans notre maison et se réjouir. Amen. De ce que ton corps est effectivement le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors la question que tu dois te poser maintenant que tu m'écoutes, est-ce que ton corps est le véritable temple du Saint-Esprit? Ou bien, tu es juste un plaisantin qui fait croire aux autres que, au fait, Jésus est dans ton cœur, mais dans le fond, au fait, tu te vautres dans toutes sortes de péchés, dans toutes sortes, au fait, euh, euh, de, de, de séduction. Et de telle sorte que Jésus ne peut pas rester en toi. Il ne peut pas rester dans ta maison. Tellement c'est souillé que Jésus-Christ ne peut pas rester là. Amen. Jésus est pur. Rappelons-nous. Alléluia, Jésus marchait, 
il marchait avec ses disciples, il marchait. Et Zaché, un publicain, un collecteur d'impôts, a entendu parler de Jésus. Mais Zaché était de petite taille. Alors il s'est dit, ah, je vais monter sur le sycomore et puis je vais voir ce, ce Jésus passé. Alors c'est sûr que Zaché, Zaché, quand les gens lui parlaient de ce Jésus, c'est sûr que Zaché pensait à sa condition. Zaché se disait, personne ne sait ce qu'il disait dans son cœur, mais Zaché a eu besoin, a eu envie, pardon, de rencontrer ce Messie-là, ce Jésus-là, ce Yeshua. Il a eu envie de le rencontrer. Alors il s'est dit, mais comment je veux faire? Il est monté sur le sycomore parce que Zaché était de petite taille. Jésus passé. Alléluia, il s'est arrêté sur le sycomore, il a soulevé la tête, il a dit, Zaché, Alléluia, aujourd'hui je veux manger chez toi. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, quelle grâce Zaché a eu. Jésus, c'est éviter ces Zaché. Zaché qui savait, tout le monde savait que c'était un publicain, un, une personne de mauvaise vie. C est, c est, vous savez, Jésus n'entre pas comme ça chez les gens. Mais... Zaché avait fait un travail dans son cœur et seul Jésus savait à quel point Zaché avait fait ce travail-là. Parce que Zaché avait entendu parler de ce monsieur-là et Zaché était conscient que sa vie ne plaisait pas à Dieu. Zaché était conscient parce que Zaché était un fils d'Abraham. Alors, il a certainement entendu les Écritures. Si, étant adulte, étant collecteur d'impôts, il n'entendait plus la parole de Dieu, il l'a entendu quand il était petit. Parce que dans ce temps-là, en Israël, il y avait lecture de la Torah, du livre saint. Amen. Alors, tout juif sait que si tu enfreins la loi, alors tu deviens un ennemi de Dieu. Zaché a certainement entendu parler de la loi divine d'une manière ou d'une autre. Ses parents lui ont certainement lu la Torah ou ses grands-parents à quelque part. Amen. Et voici Zaché qui a envie de rencontrer celui-là. Il veut juste le voir pour voir à quoi il ressemble. Et Jésus lui dit, Zaché, je veux manger aujourd'hui chez toi. Alléluia. Et Jésus s'invite chez Zaché. Amen. Et Zaché dort pendant que Jésus est chez lui. Il dit, maître, je veux remettre aux autres ce que je leur ai pris. Je ne sais pas s'il si a dit au double ou bien, je ne sais pas. Et Jésus a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Alléluia! Ah, vraiment, ça me bénit ça. Mais toi là, qui dis que tu suis Jésus, est-ce que Jésus-Christ est capable d'entrer dans ta maison? Toi qui vas à l'église à tout le temps, toi qui te réclames des chrétiens, qui dit que tu es baptisé, qui dit que tu, tu parles en langue, whatever, est-ce que Jésus-Christ est capable d'entrer chez toi? Ou bien de te trouver quelque part pour dire aujourd'hui je mange chez toi? Amen! Pose-toi la question. Alors il y a une situation vraiment qui nous interpelle. Alors c'est la lettre de Jésus à l'église de l'Odyssée. On connaît, on connaît cette église-là. L'église du 21e, 21e siècle. L'église vraiment de la démocratie, l'église vraiment euh, branchée, vraiment à la mode, au siècle présent. Amen. Et Jésus fait une lettre à cette église-là. Et curieusement, Jésus le dit à cette église, je suis, dehors, je suis devant la porte et je frappe. Alors quand on a une relation avec le Seigneur, ou bien pour peu qu'on lise les écritures, les évangiles de Jésus, on s'arrête, on se dit, mais tiens, Jésus, il aime entrer chez les gens. Mais là, à l'Odyssée, Jésus est devant la porte. Qui l'a mis là? Soit c'est l'Odyssée qui a mis Jésus à la porte, soit c'est Jésus qui est sorti. Mais tout donne, donne à croire que c'est l'Odyssée qui a mis Jésus à la porte parce que l'Odyssée n'était plus capable de supporter les principes du Seigneur. Alléluia! Alors, regardons Apocalypse 2. Le verset 1, parce que ça c'est une raison pour laquelle Jésus-Christ peut être à l'extérieur de la porte. Amen. Apocalypse 2. Euh, le verset... Euh, attendez, attendez, attendez. Voilà. Euh, le verset, je vais lire à partir du verset 3. Ok, le, le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. 
Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés ceux-là qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés un menteur. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu, tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Jésus écrit ici une lettre à l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse avait un problème, elle avait abandonné son premier amour. Est-ce que tu es toujours fougueux de Jésus comme lorsque tu as, tu as entendu parler de lui la première fois et que tu lui as donné ta vie? Pose-toi cette question, mon frère, ma soeur. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui sont encore tout feu, tout flamme pour le Seigneur Jésus qui vont voir Jésus-Christ assis dans leur maison. Parce que Jésus-Christ reproche à, à, à Éphèse. Il lui dit, tu as abandonné ton premier amour. repens toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, je te ton chandelier. Ton chandelier, c'est la lumière. Amen. C'est la lumière de Dieu. Le chandelier, c'est la lampe de Dieu en eau. Et la Bible nous dit, le livre de Proverbes, je pense peut-être 23, pas, je pense, si j'ai bon humeur, le Proverbe 23, si je ne me trompe, nous dit que le souffle de l'homme, c'est l'esprit de l'éternel, c'est la lampe de l'éternel. Alors, excusez-moi, il se pourrait que ce ne soit pas le bon euh, verset, mais le verset dit que le souffle, de, de, de l'homme, c'est la lampe de l'éternel. Alors, la lumière de l'éternel en nous, son souffle en nous, c'est ça notre lumière. C'est ça qu'il a placé en nous. Amen. Alors, que Jésus-Christ dise à Éphèse, je veux enlever ton chandelier, c'est-à-dire, je veux enlever ta lumière. Tu seras dans l'obscurité, tu ne verras plus, tu ne seras plus avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Amen. Alors, Jésus-Christ nous encourage à être fougueux comme la première fois. Ça, c'est une des raisons qui ferait que Jésus-Christ serait à l'extérieur de ta maison. Amen. Si tu n'es plus fougueux pour lui, si tu n'es plus amoureux de lui, alors Jésus n'a rien à faire là. Il s'en va tout bonnement. Amen. Ou bien l'autre raison, c'est que tu aimes Jésus, mais tu aimes aussi le monde. Alors, ton cœur balance entre les deux. Un jour, tu aimes Jésus, l'autre fois, tu aimes le monde. Alors, pendant que tu es avec Jésus, tu regardes ta Bible, tu trouves ça cool. Mais dès que tu fermes la Bible, tu regardes à travers ta fenêtre, tu regardes le monde et comme c'est alléchant. Et puis finalement, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire les deux? Parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui disent ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les deux? Parce que moi, je ne fais rien de mal. Je m'habille juste comme les gens de ma génération, je ne fais rien de mal. Alors, il y a des personnes qui, qui pensent qu'elles trompent Dieu. Amen! Elles pensent qu'elles trompent Dieu, ces personnes-là. Quand elles sont à l'église, elles sont habillées correctement, longue robe, longue jupe, ou bien euh, pantalon, euh, si c'est les hommes, costard, bien dressé. Mais dès qu'ils sortent de l'église, si c'est les femmes, elles prennent ces robes-là, elles plissent ça jusqu'au prochain dimanche, et puis elles portent leur courte jupe ou bien leur culotte, garçon. Amen. Et si c'est les hommes, ils sont là, ils marchent, ils ont la poitrine dehors et puis avec des chaînes qu'ils qu cachent sous leurs vêtements et tout. Vous savez quoi? Vous vous trompez vous-même. Qui est-ce que vous êtes en train de tromper? Dieu ou bien vous-même? Parce que abomination, Dieu appelle ça abomination. C'est mieux pour toi d'être droit dans toutes tes voies. Amen. Alors, si toi, tu t'habilles d'une manière à l'église, de longue jupe, longue robe, pantalon bien, garçon, euh, alors chemise bien, et puis une fois que l'église est finie, et tu portes ta chemise, ton décolleté, et puis monsieur, tu as ta poitrine partout, et puis bon, euh, ta chemise est serrée sur toi, tu as tes chaînes et tes gourmettes et tout, tu trompes qui? Pose-toi la question, parce que Dieu, il te voit, il sait tout ce que tu fais. Quand tu es là, tu dors dans la cachette, dans ton secret, Dieu sait tout. Alors, mais c'est qui que tu trompes? Finalement, c'est toi-même que, que tu trompes. Parce que Dieu, nul ne peut le tromper. Parce que la parole de Dieu dit qu'avant que la parole soit sur notre lèvre, sur notre bouche, Dieu sait déjà ce que nous allons dire. Amen. Alors, il est donc très important de s'arrêter sur soi-même et de se demander si vraiment nous marchons selon le, le Seigneur ou bien nous marchons selon le monde. Alors, j'aimerais ça qu'on lise 1 Jean 2, le verset 15. 1 Jean 2. Le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 
si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du malin. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Jésus se tient à la porte de l'église de la Odyssée. Et il se tient à la... C'est quoi la porte ici On vient de le lire. Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, la porte à laquelle Jésus est là, dressé en train de frapper, c'est la porte de ta volonté, mon frère, ma soeur. Amen. Est-ce que tu veux vraiment suivre Jésus? Ou bien tu fais juste la comédie? Alors, tu joues la comédie avec qui? C'est ça la question. Avec qui joues-tu la comédie? Avec Dieu? Avec toi-même? Avec les gens? Mais avec qui? Es-tu comédien? Amen. Alors, Jésus, là, il ne nous force pas. Il nous a créés tous avec le libre arbitre. Il nous a tous créés avec la volonté. Il a dit à Adam et Ève, voici, vous mangerez de tout arbre dans le jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, quant à l'arbre là, pas celui qui est au milieu, quant à l'arbre qui est là, là, l'arbre, la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas. Parce que le jour où vous en touchez, vous toucherez à cet arbre, vous mourrez. Alors, Jésus a compté sur leur volonté. Il n'a pas fait deux des robots. Amen. Il n'est ne, pas là pour nous forcer. Mais c'est à toi d'offrir volontairement ton cœur à ton Seigneur et de marcher selon ses voies. Amen. Alors, Jésus-Christ se tient à la porte. À la porte de ton cœur et il frappe. Alors, si tu es encore amoureux fougueux de lui, il va entrer. Mais si tu as abandonné ton premier amour, Jésus dit, repens toi Retourne à là où tu étais la première fois que tu as cru en lui. Et, pardon, il entrera chez toi, et il soupera avec toi, et toi avec lui. Amen. Je vais qu'on lise le passage. Alors, Apocalypse 3, le verset 14. Écris à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es au froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour moi de tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repends-toi. Repentance encore. Amen. On vient de le lire à la lettre de l'église et d'Éphèse. On le lit encore une seconde fois. La repentance est un élément très important dans notre marche de tous les jours avec le Seigneur Jésus. Parce que la repentance vient annuler vraiment nos péchés, nos fautes. Et ça nous donne de reconnecter à notre Seigneur, sachant que le péché nous sépare de Dieu. Amen. Jésus est venu euh, réconcilier euh, l'homme avec Dieu parce qu'il y a eu péché. Amen. Le péché originel. Amen. Mais s'il nous a eu le péché, comme a dit Jean, il dit quand tu es en Dieu, tu ne pêches pas. Mais s'il arrive que tu pêches, alors tu demandes pardon. Jésus dit donc, repends-toi. Amen. Alors, il y a certaines personnes qui pensent qu'elles sont sauvées un jour, elles sont sauvées toujours. Elles ne pratiquent aucune repentance et elles marchent de l'heure, elles vivent de l'heure, de l'heure. Elles se disent, je suis sauvée. Amen. Ici, Jésus donc est en dehors de la, de la maison. Il y a la porte. Maintenant, qui l'a placé là? Soit lui-même, il est sorti, soit c'est là où il sait qu'il a mis à la porte. Et moi, je te propose que ce soit là où il sait qu'il a mis à la porte. Je vais te dire pourquoi. Allons-y, on va regarder. Alors, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Nous savons que tout ce qui est tiède, ce n'est pas si bon. En tout cas, très très souvent, on utilise l'eau tiède pour rincer la bouche et on verse ça. Amen. Parce qu'en hiver, 
boire l'eau froide, c'est trop, c'est trop glacé. Le boire l'eau chaude, c'est trop chaud. Alors, on rince la bouche avec euh, de l'eau euh, tiède. Et on ne peut pas le boire parce que c'est vraiment pas agréable à boire. Amen. Alors, Jésus dit, il dit à cette église-là, ton problème, c'est que tu, tu, tu te dis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Parce que j'ai le bruit. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous savez que les riches ont un mode de vie. Ils ont un style de vie. Ils ont une façon de se comporter. Or Jésus, le charpentier, le pauvre, c'était un pauvre Jésus. Il n'avait pas tant de moyens que ça. Même mieux encore, il est venu dans une famille, là où il y avait juste, quand ils sont allés présenter Jésus, il y avait deux, deux tourterelles. Preuve que c'était une famille sans grands moyens. Amen. Alors, Jésus-Christ est né dans une famille vraiment très, très pauvre. Et le problème de cette église d'Adon, c'est des riches. Les riches, là, en tout cas, à moins que ce ne soit pas un vrai riche. Mais les vrais riches, ils n'ont rien à faire avec les pauvres. Regardez euh, l'histoire euh, euh, de Lazare, le pauvre et puis le riche. Amen. Regardons cette parabole-là. Alors, c'est Jésus qui l'a raconté, c'est dans la Bible. Alors, Lazare se couchait à la porte du riche. Il avait du, du cerf partout. Il était, en tout cas, ce n'était pas agréable à voir. Et il voulait juste manger, mais il n'y avait personne qui lui donnait à manger. Amen. Et même les chiens venaient lécher sa plaie. Tellement le riche était dans son opulence, alors il se l'a coulé douce. Amen. Mais c'est quand il est mort qu'il a vu que, à, à, au fait, sur la terre, la finalité n'est pas là. La finalité, elle est dans la présence divine. Amen. Alors, Jésus-Christ dit à cette église, moi je te conseille d'acheter de moi de l'or. Éprouvé par le feu. Parce que l'or de Jésus est éprouvé. La parole de Dieu, elle est sept fois éprouvée. C'est dit dans la parole de Dieu. Amen. C'est dans un psaume. Amen. Afin que tu deviennes riche. Jésus dit, en tout cas, ton or là, ça ne vaut pas mon or à moi. Et nous savons tous que la Bible dit que dans les, dans les cieux, les rues sont pavées d'or. Amen. Alors, est-ce que sur cette terre, on a déjà vu une cité qui est bâtie d'or et où les rues sont pavées d'or? Mais non. Il n'y a que dans l'imagination des gens où ils il parlent souvent de la, de la cité d'or, mais ça c'est en, en référence à la, au ciel. Parce que sur cette terre, en tout cas, les cités, euh, en tout cas, elles sont normales, elles sont asphaltées. Et puis donc voilà. Alors, euh, il dit, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or afin que, euh, et, et pour par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs. Vous savez les vêtements blancs, il n'y a que Jésus-Christ qui le donne. Il y a des personnes qui se réclament de Dieu et quand tu les vois, elles portent des vêtements blancs comme signe de leur sainteté. Mais le vêtement blanc, ce n'est pas toi qui, qui vas tailler ton habit, ton tissu à quelque part et le porter. Ça ne change rien. Tu as beau porter ton vêtement blanc à, à sa cité. Le vêtement blanc, c'est juste Jésus-Christ qui le donne. Et qu'est-ce que ça dit? Faut qu'on regarde un peu, euh, je pense à Apocalypse, il va nous dire c'est quoi le vêtement blanc. Amen, ce n'est pas le tissu blanc que tu vas acheter euh, euh, chez euh, celui qui vend les tissus ou quoi. Alors, il dit, attendez, il faut que je le lise. On va espérer que je vais retrouver mon passage. Bon, je ne retrouve pas mon passage. Mais le vêtement blanc, c'est l'œuvre. Parce qu'on dit, la Bible dit que la Vierge, l'épouse de l'agneau, elle est parée d'or. Et les, ce sont ses œuvres. Amen. Et euh, à, à défaut de lire celui-là, parce que je, je, ne, je ne retrouve pas vraiment le passage, je pensais qu'il était euh, dans euh, euh, à, Apocalypse 19. Ah oui, voilà, je pense que je, je, je l'ai trouvé. Voilà, je l'ai trouvé. Gloire à Dieu. Alors, alors, je le lis. Apocalypse 19, verset 6. « Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia !» Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Amen. Et, dans, et, et entré dans son règne. Réjouissons-nous. 
et soyons dans l'allégresse et donnons lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Alors, le fin lin blanc pur, ce n'est pas parce que tu portes un habit blanc que tu, tu, tu es juste ou bien tu es pur. C'est le Seigneur qui te donne cet habit-là et c'est fait des œuvres que chacun, chacun place devant le Seigneur. Et la Bible nous dit que si ton œuvre, ton œuvre passée par le feu, si ton œuvre est consumée, bon voilà, tu perds ta récompense. Mais si ça passe, alors alléluia, tu, tu as ta récompense. Alors, il n'y a que Dieu qui sait, qui donne d'un cœur sincère, qui donne pour avoir quelque chose. Mais... La Bible nous dit que ceux-là, les rachetés de l'agneau, ils, ils portent des habits blancs, des habits de, des habits de fin lin. Et l'épouse, la, 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 la femme de l'agneau, c'est comme ça qu'elle est habillée. Amen. Et donc, Jésus-Christ dit donc à l'Odyssée, il lui dit, écoute, écoute, il dit, euh, euh, excusez, je retourne à mon passage. Apocalypse 3, on y retourne rapidement. Il lui dit, il dit, je te conseille d'acheter le mois de l'or éprouvé, euh, par, par, éprouvé par le feu pour être riche, mais des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ce jour-là, il y a beaucoup de gens qui seront nus. Ils seront nus, pas qu'ils vont perdre le vêtement physique qu'ils vont porter, parce que à nu, tout sera vu. Un peu comme Adam et Ève, qui ont péché. Ils ont manqué d'obéir à Dieu et leur faute a été exposée. Ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'ils étaient nus. Parce qu'ils l'ont toujours été. Depuis que Dieu les a créés, ils étaient nus. Ils n'avaient aucun problème. Parce qu'ils étaient innocents, ils étaient purs. Et quand ils ont manqué d'obéir à Dieu, alors ils, sont, ils, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Amen. Leurs yeux se sont ouverts au péché. Leurs yeux se sont ouverts au monde du mal. Alors qu'avant cela, ils n'avaient pas conscience de ce monde-là. Dieu les a gardés. Le péché leur a fait prendre conscience du monde du mal. Et c'est comme ça qu'ils ont vu leur nudité. Pareil pour tous ceux-là qui aujourd'hui se font passer pour les enfants de Dieu. Mais ce jour-là, tout sera vu à nu. Il n'y aura pas de secret. Jésus a dit quoi? Il dit, mais est-ce qu'on allume une lampe pour la cacher sous la boue, sur le boisseau? Mais on le met pour que la lampe puisse éclairer tout le monde. Et il dit, il n'y a rien qui se passe en secret qui ne sera exposé. Donc, mon frère, ma soeur, pourquoi alors tu te comportes en faisant, en jouant au serpent ou bien à l'hypocrite? Ça te sert à quoi? Tout sera exposé, tôt ou tard. Alors, moi, à ta place, bon, je ferai mieux. Je fais mes affaires, tranquille. Pas grave, si on m'insulte, on me lance des pierres, c'est pas grave. Amen. Ceux qui vivent pieusement sur le Seigneur seront persécutés. Jésus a dit quoi? Réjouissez-vous si on dit des mauvaises choses sur vous, si on vous persécute. Réjouissez-vous si les gens vous détestent. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas qu'on les déteste. Ils font tout pour être bon dans la mire des gens. Ils font tout pour bon, vraiment être bon comme les autres. Ils veulent que tout le monde les apprécie. Moi, en tout cas, moi, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ne m'apprécient pas et je n'ai aucun problème avec ça. Amen. Alléluia. Je passe le temps, je dis, oh Seigneur, au moins j'ai la preuve que je suis avec toi. Amen. Alors, je viens te dire ça pourquoi? Parce qu'il est très important que tu réalises qu'il y aura toujours des gens qui ne vont pas t'apprécier. Et surtout, si tu es rempli de la lumière divine. Si tu es quelqu'un qui marche selon Dieu, tu auras plein d'ennemis. Pourquoi? Parce que tu es comme Jésus-Christ. Tu es comme Yahshua. Amen. Alors, Jésus-Christ, il donne son esprit à ses enfants. Ses enfants sont comme lui. Ils sont détestés, personne ne les aime. Quand ils arrivent quelque part, les gens disent, mmm, ils sont encore là. Mmm. Mais c'est ça, c'est la preuve qu'ils ne sont, ils sont pas de ce monde. Alors, si tu es quelqu'un qui, qui aime être apprécié pour le par les autres, qui veut que les autres t'apprécient, tu as la preuve que tu n'es pas du royaume de Jésus. Désolé que je te le dise. Désolé que je te déçoive. Mais c'est ça la vérité. Parce que si tu appartenais à Jésus-Christ, tu t'en foutrais, excuse-moi le terme, de ce que les gens pensent de toi. Ce qui est important, c'est que Jésus pense de toi et ce que Dieu le Père pense de toi. Alléluia! Et 
fait. Je suis tellement contente. Quand mon Seigneur m'apprécie, quand Dieu le Père m'apprécie, je suis contente. Et comment je sais qu'il m'apprécie C'est parce que les autres me détestent. Comme les gens me détestent, je sais que Dieu m'apprécie. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit, réjouissez-vous si les gens disent des mauvaises choses de vous. Réjouissez-vous si les gens vous persécutent. Alors, je me réjouis. Alléluia. Alors, je sais que si les gens ne m'aiment pas, c'est parce que je n'ai pas leur esprit. Et chaque jour, quand je me lève, je dis, Jésus, aide-moi encore à me polir afin que les gens puissent me détester le plus. Amen. Parce que je veux être avec toi, Jésus. Tu es la seule personne qui m'intéresse, tu es ma passion, tu es mon désir, tu es celui que j'aime, Jésus, je, je ne veux rien savoir des autres, je ne veux pas avoir leur esprit, et Jésus Christ réclame cela de, tout, de chacun de ses enfants, alors mais pourquoi est-ce que tu vas aller te coller avec les gens, enfin comme faire comme si tu es avec eux, non réveille-toi, secoue ton habit, c'est par toi de toutes ces personnes-là qui sont un pied dedans, un pied dehors, qui vivent selon le monde euh, quelques moments et puis quelquefois selon Jésus, c'est par toi deux. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus ne te prendra pas. Tu as beau négocier, il ne te prendra pas. Alors, je préfère te le dire. Amen. Alors, revenons à nos moutons. Jésus donc dit, il dit, achète de moi euh, un colir. Pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Jésus ne reste pas dans la maison des aveugles spirituels. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils voient. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jean 9. Il a dit, si du moins vous étiez aveugle, alors vous n'aurez pas de péché. Mais que vous dites que vous voyez, c'est pourquoi votre péché demeure. C'est pourquoi vous êtes aveugle. Alors, quand Jésus-Christ les appelle aveugles, c'est pas parce que physiquement, ils ne voient pas, mais c'est parce que eux ils pensent qu'ils ont la vérité. Amen. Or, Jésus est là. Il ne fait que leur dire que vous n'êtes pas sur le chemin. Et eux, ils ne font que dire à Jésus, nous sommes d'Abraham, nous sommes d'Abraham, nous sommes d'Abraham. Jésus leur dit, si vous, si vous, êtes, si vous êtes les fils d'Abraham, vous ne me détesterez pas. Parce que avant qu'Abraham soit, j'ai fui. Alors là, ils ont dit, non, mais voyons, mais voyons. Mais Jésus ne faisait que leur dire la vérité. Mais ils n'étaient pas prêts à entendre cette vérité-là. Alors, c'est là la preuve qu'ils ont mis Jésus dehors de cette église-là. C'est cette église-là qui a mis Jésus dehors. Parce que toutes les conditions sont réunies. C'est eux qui l'ont mis dehors. Ils se disent riches. Ils se disent voyants. Et après, ils se disent habillés alors qu'ils sont nus. Regardez comment les enfants de Dieu s'habillent aujourd'hui. Ça fait honte. Souvent, quand on les voit, on baisse les yeux. Tellement on a honte. Hein? On ne les regarde pas parce que nous-mêmes, on a honte de les voir. Alors, on baisse les yeux. On dit, oh Seigneur, il ne faut pas que je vois. Amen. Toi, où se trouve Jésus-Christ? Est-ce qu'il est assis dans ta maison? Ou est-ce que Jésus-Christ est devant ta porte? Réfléchis. Pose-toi la question et cherche à savoir qu'est-ce qui ferait que Jésus-Christ serait à la porte de ta maison. Amen. Si tu te rends compte que Jésus est à la porte, mon frère, ma soeur, fais vite pour le, pour, pour le faire rentrer. Comme les disciples sur le chemin des maïs, ils ont fait entrer un inconnu. Alors l'inconnu a rompu le pain et leurs yeux se sont ouverts. Jésus avait disparu. Amen. Où est Jésus dans ta maison? Dans la maison ou bien devant la porte en train de frapper? Parce que Jésus-Christ a dit, si tu m'ouvres, en tout cas, je vais venir, je vais souper avec toi et toi avec moi. Jésus-Christ te lance une, 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 une invitation. Il te lance le cri de son cœur. Jésus-Christ te lance encore un cri d'amour. Il est en train de te dire combien il t'aime. Combien, malgré le fait que tu te dis riche, malgré le fait que tu te dis euh, voyant, malgré le fait que tu te dis nu. Jésus-Christ dit, je frappe. Si tu me laisses entrer, je vais souper avec toi. Mais c'est sûr que avant que tu invites Jésus-Christ à s'asseoir pour souper avec toi, je peux te garantir que tu vas courir t'habiller. Tu vas t'habiller par les paroles de ta bouche, tu vas demander pardon, parce que tu ne peux pas te tenir devant Jésus-Christ et t'ennuyer. Ce n'est pas possible. Alors, à partir du moment où tu décides que tu vas inviter Jésus dans ta, dans ta vie, c'est parce que dans ton cœur, tu as déjà décidé de régler les problèmes un peu comme Zaché. Zaché a dit, je veux voir ce monsieur. Il est monté sur l'arbre. Mais Zaché avait déjà fait un travail dans son cœur. C'est bien que Jésus-Christ a dit, Zaché, je vais manger chez toi aujourd'hui. Amen. Où est Jésus-Christ Dans ta maison. Dans la maison. Devant la porte. Où est-il 
je viens nous encourager à mettre Jésus-Christ dans la maison. Amen. Moi, Seigneur, je dis, Jésus, s'il te plaît, faisons tout pour que Jésus-Christ soit là avec nous, en train de souper avec nous. Quel temps d'intimité. Amen. Mais tu peux aller plus loin. Comme vraiment euh, la Tsunamite dans Cantique des Cantiques. Elle, elle l'a invité à venir sur son lit. Amen. Et le Seigneur aussi l'a invité à venir sur son lit à lui. Quelle intimité. Amen. Jusqu'où es-tu prêt à aller dans ton amour, dans ta proximité avec Jésus? Parce que plus tu languis après lui, plus Jésus-Christ va te faire quitter la table et il va t'amener dans sa chambre. Amen. Ne veux-tu pas être dans la chambre du roi? Le roi des rois, il t'invite. Ne veux-tu pas être dans sa chambre? Je te, je te conseille de tout faire pour te retrouver dans la chambre de ce roi-là. Tu ne le regretteras pas. Parce qu'il va te donner l'encens, la mire. Vraiment, tu seras dans tout les, les, le, le, le bien-être. Tu seras dans tout le confort possible. Parce que, amen, la gloire de Dieu va te visiter. La gloire, sa présence va descendre sur toi. Et quand on va, on va te voir, on va dire, hum, voici, il est exactement comme Yeshua. Elle est exactement comme Yeshua. Parce que le parfum que tu dégages, c'est le parfum de ton Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse chacun et qu'il nous donne de nous assurer que Jésus n'est pas devant la porte. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage. Maranatha. Merci.